Hola, hola mi querido Capricornio y bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por todo tu apoyo, gracias por todos tus comentarios, gracias por todo el amor que me brindas cada semana. Hoy vamos a tener la lectura para ti, va a ser para la primera semana del mes de octubre. Recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que no. Si no te resuena, simplemente déjala ir. Pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda, si eres nueva o no en el canal, primero que nada, hola, gracias por estar aquí. Si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuita. Así que sin más, vamos a ver qué mensajes te envía el oráculo de la luna, ya que vamos a tener la luna nueva en Libra el día 6 y el mismo día vamos a tener también a Plutón iniciando su trayectoria directa en Capricornio. El día 7 también tenemos a Venus ingresando en el signo de Sagitario. Pero si quieres saber un poco más cómo va a influenciar en ti todos estos tránsitos te puedo decir que puedes visitar la cajita de información debajo del vídeo y te voy a poner toda la información ahí así que vamos a ver tus energías y tus mensajes a ver capricornio envíame tus maravillosas energías para acá Ok, vamos a ver cuáles son tus mensajes. Primer mensaje para Capricornio dice, Capricornio, estás a punto de alcanzar tu objetivo mm -mm, con energía en la luna gibosa creciente. Así que mantente firme, no te, de, no, como que no te rindas ahora, como que estás a lo mejor ansioso por llegar a tu objetivo, pero aquí te dice que estás a punto de alcanzarlo. Aquí tu segundo mensaje te dice la luna nueva en Leo. La confianza es la clave del éxito. Tienes que creer en ti, tienes que tener confianza y tienes que decir que tú puedes. Aquí tu tercer mensaje te dice, las conclusiones están al alcance de su mano con el eclipse de luna llena. Aquí, wow, excelente tus mensajes, mi querido Capri. Vamos a ver este oráculo, qué mensaje te envía. Vamos a ver tus guías y tus ángeles, qué mensaje te envían a través del oráculo. Wow, y el primero sale acá, tierra. Contiene todo lo que necesitas para crecer. Así que ahí tienes tu primer mensaje. La tierra, conexión con tus raíces, conexión con tu, con tu elemento. Así que vamos a ver, vamos a sacar dos mensajes más para ti. Ok. Vamos a ver cuáles son tus mensajes. Y te dice... Tu segundo mensaje te dice, el camino, elige tu propio camino, mi querido Capricornio. Así que si estás en una encrucijada, si no sabes qué hacer, si a veces te dan ganas de cambiar de rumbo, ahí te dice que elige tu propio camino. Aquí te dice pasado, el pasado ya se fue Capricornio, déjalo tranquilo, no rebusques más en el pasado, libérate. Vamos a ver ahora de manera general... ¿Cuáles son tus energías para esta semana? Vamos a ver, energías para Capricornio. ¿Cómo van a estar esas energías? Vamos a ver. Vas a tener una energía muy fuerte en Leo esta semana. Es decir, aquí tienes la carta de la fuerza, tienes... Tienes tres cartas excelentes. Tienes acá una reina de oros. Tienes acá la carta de la fuerza y la carta del emperador. Aquí con la carta del emperador me dice que va a ser una semana de mucha fuerza. Y ahí tienes la carta de la fuerza. Tienes, vas a tener una, una semana de mucha estabilidad, mucha seguridad. Siento aquí... Eh, 
te siento poderoso, te siento vas a tener una semana poderosa, una semana donde te veo resolviendo problemas, eh, solucionando problemas y que tienen que ver con cosas materiales, ¿ok? Siento acá mucha, mucho control de la mente en ti, mucho control de la mente, pero además siento, como te dice esta carta de la tierra, te dice, siento acá que vas a estar recogiendo frutos. Tienes acá esta reina de oros y me, me habla de una, de una estabilidad, de, un, de una... Te puedo decir, si estamos hablando de una pareja, podrías tener en, tu, en estos momentos a esa persona especial a tu lado, esa persona eh, fiel, esa persona estable, esa persona sólida, esa persona ideal para ti. Alguien que trabaja tanto o quizás más, con, más que tú o quizás tanto como tú, pero siento aquí una persona muy, muy, eh, muy enraizada, una persona que, eh, que para, para esta persona la familia es muy importante, es alguien capaz de manejarlo todo, capaz de manejar los negocios, la casa, la pareja, alguien muy completa, es decir, tu persona especial. Así que ahí tienes una energía maravillosa, mana, eh, una energía de mucha estabilidad, de mucha solidez, de mucha planificación, de mucho control, de mucha fuerza de resolver problemas. Ahí estás. Vamos a ver el corazón. Vamos a ver cómo está ese corazoncito, mi querido Capri. ¿Cómo está el corazón de Capricornio? Vamos a ver. Vamos a ver. Salieron muchas, así que vamos a volver a sacarlas. Corazón. Bueno, aquí me habla de una semana en el amor de mucha, mucha pasión, mucha alegría, mucha celebración. Aquí siento mucho fuego, mucha... Y, ¿Cómo te puedo decir? Te siento muy conectado, mucha energía, siento mucha vitalidad entre tú y tu persona. Siento que van a tener una semana muy, muy eh, apasionada entre ustedes. Pero también me dice que quizás acá me está hablando de, dice que podrías estar siendo un poquito inestable. Quizás tú eres la persona que está siendo un poquito inestable aquí en la relación. Podrías estar en una relación en estos momentos por puro interés. Podrías estarte aprovechando de una relación de pareja. Eh, podrías estar en una, con una persona que no, te, no sientes tanto compromiso, sino es más pasión que otra cosa. Así que tómalo como resuene. Pero podría ser tu persona especial quien se encuentra en esta situación, quien se está aprovechando de la relación o que, o que es una persona que está contigo por algún tipo de interés. Pero en, en lo que viene siendo la energía en general de ustedes, aquí siento que la persona que está a tu lado puede ser una persona muy alegre, muy eh, que luce bien, una persona que huele bien, alguien que, que, te, que te saca de ese mundo tuyo de trabajo, trabajo, es alguien que, que te da la vuelta, es alguien muy creativo, una persona entusiasta, una persona de espíritu libre, alguien que te saca, como te digo, alguien que te saca de tu rutina. Eh, y esta persona también siento que es alguien que se... Eh, que, que, ¿cómo es? que se faja por lo que quiere, es decir, que cuando quiere algo lo defiende a capa y espada, es lo que estoy viendo aquí. Ahora, si tú estás ahora mismo soltera o soltero y estás, tienes alguien en tu entorno, aquí me dice que tengas mucho cuidado, podría ser alguien que viene solamente para divertirse o podría ser alguien que viene a tu vida solamente porque le conviene en estos momentos y tiene algún tipo de interés eh, en la relación, no, no en ti como pareja, sino en la relación en que puede obtener a través de la relación contigo, así que tómalo como te resuene, mi querido Capri, ahí lo tienes. Ahí tienes la energía de Aries, Leo, Sagitario, tienes la energía de Géminis, Libra, Acuario, tienes a Tauro, tienes a Leo, tienes a Virgo, tienes a Tauro, tienes a otro Capricornio, así que tómalo como te resuene. Vamos a ver cómo está la familia, familia, familia. ¿Cómo está la familia de mi querido Capricornio? Salieron dos cartas acá. Bueno, aquí me dice que podría, uh, podría salirse alguien de la familia. Siento como que alguien, alguien joven. Alguien podría abandonar el hogar, me dice acá. Y me dice que esta personita podría ser una personita muy... Eh, Alguien muy sano, una persona que podría salirse del hogar por primera vez, ¿ok? Aquí siento que es alguien que tiene un corazón muy grande y que a ti te preocupa porque 
eh, como que te preocupa que, que le vaya a ir bien o no, pero es alguien que, que es muy fantasioso, me dice acá. Pero como que esta personita siente que es el momento ya de eh, abrirse camino en la vida, de buscar su propio horizonte, y es lo que estoy sintiendo acá. Y esta persona está feliz de la, de la situación, está feliz de dar ese paso y no está pensando si le va a ir bien o si le va a ir mal, simplemente lo está haciendo con el corazón. Ahora, te puedo decir que tú estás feliz por esa decisión, tú quieres que eh, esta persona se sea independiente, pero al mismo tiempo es algo que te, que te preocupa mucho. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver cómo está el trabajo, los negocios, cómo están las finanzas, mi querido Capri. Vamos a ver qué está pasando en ese área, en esa área en tu vida. Vamos a ver. Trabajo, economía, negocios, finanzas. Ok. Bueno, aquí me dice que, mi querido Capri, vas a estar trabajando mucho, vas a estar haciendo más de lo que te toca. Me dice que viene quizás un nuevo proyecto para ti esta semana. Espera un nuevo proyecto que tiene que ver con, con un crecimiento monetario. Okay, podría ser un, un nuevo proyecto que llega a tu vida y es un nuevo, algo totalmente diferente de lo que estás haciendo en estos momentos. Sin embargo, ahora mismo estás muy ocupado haciendo más de lo que te toca, pero tú quieres crecer, tú tienes metas, tú tienes... Eh, Tú, tú, tú eres una persona que piensa en grande y siempre eh, visualizas lo que tú deseas y siento que eso que tú estás visualizando quizás estás esperando un proyecto que se ha demorado un poquito pero aquí me dice que con la carta de la estrella que creas en los milagros porque podría venir algo que tú estás anhelando mucho y siento que estás a punto de lograrlo y ahí te lo está diciendo ahí te lo dice la luna que estás a punto de alcanzar tu objetivo y aquí te lo estás te está saliendo en los negocios así que ahí lo tienes si no estás trabajando en estos momentos mi querido Capricornio porque puede que no estés trabajando y que has pasado por una situación difícil aquí me dice que creas en los milagros porque va a venir esta semana una oferta muy buena para ti y vas a estar haciendo más de una cosa, es decir que ahora vas a tener más trabajo, eh, es decir, estás pidiendo y, y si te está siendo concedido, eso quiere decir que puede ser que no tengas un solo trabajo, puede ser que tengas hasta dos trabajos, así que ahí lo tienes. Vamos a ver si estás estudiando cuáles son las energías de los estudios para Capricornio. Ok, excelente, una reina de bast una reina de, de espadas, disculpa, reina de espadas para ti. Tenemos acá un 5 de espadas y tenemos a la templanza. Bueno, definitivamente aquí siento que estás en los estudios, estás, tienes mucha claridad mental. Si estás estudiando en estos momentos, aquí tienes, me habla de claridad mental, me, ha, me habla de control. Me habla que estás en el control en estos momentos. También, también podría sentirte como que hay alguien cerca de ti que tú no quieres, como que te está afectando esta relación en los estudios. Quizás algún com compañero de estudio que como que te está haciendo algo por detrás o que como que te han hecho una mala jugada, pero sin embargo te veo ahí firme, te veo, eh, ¿cómo te puedo decir? Te veo eh, con mucho control de la situación y, y no solo con control, te veo aquí con balance, te siento con mucha armonía, como que estás creyendo en ti, como que no te importa lo que están haciéndote a tus espaldas, estás enfocado en lo, que está, en lo que tú quieres, en tus logros, ahí lo tienes. Vamos a ver qué posibles acontecimientos Capricornio, tenemos esta semana para ti. ¿Qué, pueden, ¿Qué puede suceder para ti esta semana? Vamos a ver. Algo inesperado, algo... Un acontecimiento que puede suceder. Bueno, aquí un acontecimiento que puede suceder para ti. Aquí me dice que puede venir un cambio grande en tu vida. Aquí me habla de... Podría haber una... Una obsesión por algo o por alguien. Ok, aquí me habla de una obsesión por algo o por alguien. Me habla quizás de algún tipo de, uh, de adicción. Podría estar como sintiendo la necesidad o estar atado a alguien por una persona, ¿cómo te puedo decir? De manera uh, sentimental, como que muy obsesionado con alguien sentimentalmente. Quizás siento que, fíjate, aquí me lo dice, podría estar muy obsesionado con alguien sentimentalmente y podría, fíjate, esta situación, aquí me dice que viene un cambio grande. Aquí viene, acá me dice que viene como que... Es como que es el tiempo de, una, de terminar con esa situación. Un, viene una transformación a tu vida. Siento que te vas a que va a salir alguien de tu vida definitivamente. Es alguien que, aunque tú no lo creas, quizás te está haciendo daño, ¿ok? Porque te sientes, te siento muy, muy atado 
apasionadamente con esta persona, aunque sepas que no te conviene esa relación, aunque sepas está, tú estás consciente porque estás consciente de que no debes estar en esta, en esta situación, sin embargo eh, tú estás creyendo lo que quieres creer, Capricornio, y está, te sientes, es como que te sientes atraído, muy atraído en lo que tiene que ver con, eh, con la, como te digo, con la pasión, con esa con esa parte, de, con esa vitalidad sexual, sexual con esta persona. Sientes una atracción tremenda y siento que eso va a estar llegando a su fin. Como que algo tienes que, tienes que romper esas cadenas y se va a romper, sea por tu lado, sea por el lado de la otra persona, pero viene un rompimiento, viene un cambio, viene un cambio para ti y viene un renacer de Capricornio en ese sentido. Así que podrías tú sacar de tu vida a esa persona que puede estar ahí como teniendo algún tipo de relación contigo por interés, tómalo en tu caso como te resuene, pero viene de que viene un rompimiento, viene un rompimiento, viene un cambio, podría ser, te digo, podrías tener una tercera persona en tu vida y esto podría ser con esa tercera persona, tómalo en tu caso como te resuene. Pero vamos a sacar tres cartas más, vamos a sacar tres cartas más para ti. Ok, me dice que sí, que vas a tener una semana donde quizás esa situación te va a causar mucho dolor, te va a causar quizás un poco de estrés, un poco de insomnio, te vas a sentir que estás, vas a estar como de mal humor un poco, vas a quizás a estar peleando con las personas que pueden estar a tu lado, pero al final es el momento para ti de... Eh, de conectarte, de buscar algo realmente firme, de buscar algo realmente estable. Es, es el momento para ti como de reestructur reestructurar tu vida, de planificarte, de organizarte dónde tú quieres estar y cómo tú quieres estar, mi querido Capri. Así que eso es lo que me están diciendo las cartas para ti y ahí lo tienes. Ahora te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de Los Ángeles. Vamos a ver, de Los Ángeles de la Guarda. Vamos a ver, vamos a ver... Consejo para mi querido Capricornio. Así que fíjate que aquí me lo dice, te lo digo, aquí me dice que el pasado se fue, deja el pasado ir, mi querido Capri. Disculpa mis uñas, pero ahí te lo está diciendo, el pasado se fue, tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo ahí porque en realidad a veces nos, en, nos encasillamos como acá, que dice que estás, vas a estar como ciego creyendo, viendo lo que tú quieres creer y sin embargo siento que el universo está obrando a tu favor y te está quitando un problema de encima así que ahí lo tienes, eventualmente lo vas a, lo vas a poder entender, quizás no lo entiendas ahora, pero eventualmente te vas a dar cuenta, vamos a ver qué consejo te da el pequeño oráculo y vamos a sacarlo así Envíame tus energías, mi querido Capri. Ok. Y tu consejo dice compasión. Cuando demuestras verdadera compasión, Capricornio, por ti mismo, el universo te responde automáticamente colmándote de suerte y alegría. Wow, excelente mensaje, excelente mensaje. Te digo, cuando las cosas salen de nuestras vidas, aunque nos duelan, aunque no las entendamos, eventualmente lo vamos a entender y nos vamos a dar cuenta que el universo tiene algo mejor para nosotros. Y espero que así sea. Así que, ¿qué más te puedo decir, mi querido Capricornio, que no te han dicho esas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, pues dedito arriba, comparte la que está buenísima, activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Capri, y como siempre, recibe todas, todas, todas mis mejores vibras para ti. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.